दुर्नीति এসব নিয়ে আজ কথা বলবো একাত্তর সংযোগ এবং আমাদের সাথে আজ অতিথি হিসেবে আছেন অধ্যাপক ডক্টর তারেক শামসুর রহমান আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক এবং আছেন আফসান চৌধুরী শিক্ষক কলমিস্ট গবেষক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি একাত্তর সংযোগ এবং দর্শক আপনারাও আছেন আমাদের সাথে আপনারা ফোনে প্রশ্ন করতে পারেন মতামত জানাতে পারেন শুরুতেই যে প্রশ্নটি রাখতে চাই দুজনের কাছেই যে গতকাল আসলে বেশ মানে পুরো সংবাদ মাধ্যমে একটি জায়গায় আটকে গিয়েছিল নওয়াজ শরীফের পদত্যাগ এরকম একটি রায় সত্তর বছরের ইতিহাসে কেউই থাকতে পারছে না মনে কিছু নিয়ে কথা চলছিল এবং সেখান থেকে এই রায়টিকে কেউ কেউ বলতে চাচ্ছে মানে ঐতিহাসিক এক রায় এই রায়টিকে কিভাবে মূল্যায়ন করছেন তা একটু বুঝতে চাই হ্যাঁ ধন্যবাদ চকনম আমি যদি মানে স্টেটলি বলি তাহলে এটা একটা একটা ঐতিহাসিক রায় আমি বলবো तब राय विचारपतरा पाँच जन विचारपत सर्वसम्मत क्रमे जे राय दिए से राय आगे आर एक इतिहास आतिहास एप्रिल मासे एक राय सुप्रीम कोर्टे हाईकोर्टे हाईकोर्ट डिविशने से राय पांच जन विचारपतर मध्य तीन जन वन डिविशन हो तक सिद्धान जे एक উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে পারবে যেটা হবে জয়েন্ট ইনভেস্টিগেশন টিম তারা গঠন করেছিলেন এবং এই জয়েন্ট ইনভেস্টিগেশন কমিটির রিপোর্টের উপর বেস করেই এখন সুপ্রিম কোর্ট রায়টা দিলেন প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে এই জয়েন্ট ইনভেস্টিগেশন টিমে কারা ছিলেন সেখানে দুজন ব্রিগেডিয়ারের নাম আমি পেয়েছি একজন হচ্ছেন ইন্টেলিজেন্স পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা আরেকজন ব্রিগেডিয়ারও আছেন সেখানে ফলে একটা প্রশ্ন পাকিস্তানের পত্রপত্রিকেই আমি পড়েছি ডনে আমি পড়েছি বলার কেউ কেউ চেষ্টা করেছেন যে এই রায়টা পেছনে সেনাবাহিনীর কোনো কোট আন কোট কোনো রকমের ইনফ্লুয়েন্স ছিল কি না তবে নিঃসন্দেহে এটা একটা রায় একটা ভালো রায় অ্যাটলিস্ট জুডিশিয়ালি তো এটি দেখাতে পারলো যে তারা ক্ষমতা ধারণ করে তারা করতে পারে এবং আমরা জানি পাকিস্তানের আগের প্রধান বিচারপতিও অত্যন্ত শক্তিশালী একজন ব্যক্তি ছিলেন তিনি তার এক তাকে তাকে বরখাস্ত রায়ের বিরুদ্ধে তিনি হোল পাকিস্তান সমস্ত বারকে সংগঠিত করেছিলেন আমি তখন একটা টিম নিয়ে পাকিস্তানে গিয়েছিলাম তো পাকিস্তানের বিচারপতি বিচার বিচার উচ্চ বিচার নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এই রায়টা আমি মনে করি এটা একটা ভালো রায় হয়েছে অ্যাটলিস্ট এটা প্রমাণিত হয়েছে যে দুর্নীতির উর্ধ্বে কেউ যেতে পারেন না এবং পানামা পেপারসে নওয়াজ পরিবারের সন্তানদের নওয়াজ পরিবার নিজে তার দুই ছেলে তার মেয়ে এবং মেয়ের জামাই তারা কোনো না কোনোভাবে যে হাইড করেছেন তা এটা প্রমাণিত এবং আমি একটা ইনফর্ম একটা তথ্য পেলাম যে আরব আমিরাতে যে অফশোর ব্যাংক এই অফশোর কোম্পানিতে তিনি ইনভেস্টিগেট করেছিলেন সেখানে নওয়াজ শরীফ প্রতি মাসে দশ হাজার দেরাম উনি বেতন গ্রহণ করতেন সেরকম একটা ইনফরমেশন আমি পেলাম ফলে অ্যাকর্ডিং পাকিস্তানে আইনে যেটা আছে আপনার জনপ্রতিনিধিত্ব আইন উনিশশো ছিয়াত্তরের সেকশন বারো সেকশন টু সেখানে যদি তথ্য কেউ গোপন করে তিনি অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন এবং আরেকটা আছে জন জনপ্রতি আইনের বাষট্টি বাই এক বাই এফ সেখানে বলা আছে তিনি ডিসকোয়ালিফাইড হিসেবে চিহ্নিত হবেন ফলে এই দুটো ধারাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু আলটিমেটলি আইনি একটা ব্যাখ্যা সুপ্রিম কোর্ট দিলেন নশরীফ অপসারিত হলেন তবে এটাই শেষ নয় আমি বলতে চাই এটাই শেষ নয় ঘটনা কোন দিকে যায় এটা নিয়ে অনেক কথা বলার আছে যে নিশ্চয়ই ফিরবাবের আপনার কাছে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে যুক্ত হলেন ইগল সোভান চৌধুরী প্রধানমন্ত্রী তথ্য বিষয়ক উপদেষ্টা এবং সম্পাদক দি ডেইলি অবজারভার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি একাত্তর সংযোগে এবং যে আলোচনা ছিলাম নিশ্চয়ই আপনার কাছে আসবো তার আগে যদি আমি আফসান চৌধুরী আপনার কাছে একটু বুঝিনি আপনি রায়টিকে কীভাবে দেখবেন ধন্যবাদ রায়টাকে তো কোনোভাবে দেখার বিষয় নয় না তার কারণ পাকিস্তানের যে 
প্রেক্ষাপট বা পাকিস্তানের মুহূর্তে যে পরিস্থিতি সেখানে আসলে এর রায় কি সত্যিকার অর্থে ঐতিহাসিক কিনা যেমন ডক্টর তারিক বলছেন যে উনি ঐতিহাসিক বলতে চাইছেন এরকম রায় যে একটা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে যে পেছনে আসলে কারোর কোনো রকম কোনো স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপার আছে কিনা কাউকে নতুন করে প্রধানমন্ত্রীর পদে আসার সুযোগ করে দেবার কোনো বিষয় আছে কিনা অনেক কিছু তো চলে এসেছে তখন রায়টাকে তো আসলে একরকম প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে ধন্যবাদ এটা হচ্ছে যেটা আমি গতকাল থেকে পড়ছি যে আমি এটা একটা বিদেশি পত্রিকার জন্য এটা লিখ লিখে উঠছি সেটা হলো যে পাকিস্তানের উকিলরা কিন্তু সন্তুষ্ট না পাকিস্তান উকিলরা যেটা বলছে প্যানামা পেপারসের কথাটা এসছে কিন্তু প্যানামা পেপারসের কোনো কারণে কিন্তু তার এই বিচার হয়নি কারণ সুপ্রিম কোর্ট ট্রায়াবল কোর্ট না জয়েন্ট ইনভেস্টিগেশন টিম সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে কারণ এটা তো সেনাবাহিনীর মানুষরা করেছে এবং সেনাবাহিনীর সঙ্গে নয় শরীফ কিন্তু তৈরি হয়েছে সেনাবাহিনীর দ্বারা এবং নয় শরীফ সুবিধা ছিল কিন্তু সেনাবাহিনী নয় শরীফ ক্ষমতায় আসার পর থেকে সেনাবাহিনী নয় শরীফের বিপক্ষে ছিল সেটা সেটা হলো তাদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব যে জিনিসটা ওরা বলছে সেটা হচ্ছে রিসিভেবল অ্যাসেট এটা হলো মানে আইনি বিষয় আমি যতটুকু বুঝি সেটা হলো যে দশ হাজার দিরহাম তার বেতন হিসেবে পাওনা ছিল কিন্তু সে তো গ্রহণ করেনি তার কাছে টাকাটা আসেনি তো যদি সেটা হচ্ছে যে সেই দু হাজার তেরো সালের যে তার যে ডিসক্লোজার ছিল নমিনেশন পেপারে সেখানে এটা মেনশন করা হয় কিন্তু কোর্টের আইন মতে একজন উকিল ডনে যে প্রধান যে শিরোনামটা দিয়েছে যে এটা কেন রিভিউ করা উচিত সেটা হচ্ছে যে উকিল হিসেবে সে যখন সাবমিট করে ইনফরমেশান সে যে টাকাটা পায়নি সেটা তো তাকে সে সাবমিট করে না ইটস নট ইটস নট রিসিভেবল এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাসেট অর্থাৎ সম্পত্তি কিন্তু না পেলে তো এটা সম্পত্তিতে পরিণত হয় না অতএব এটা ওদের আইনের বিষয় সেমন বলছে যে কিন্তু উনি কি রিফিউজ করেছিল তাও তো না বোধহয় বিষয়টি আপনি উনি নেবেন না এরকম তো বিষয়টি মানে রিফিউজ করেছেন না বিষয়টা হচ্ছে যে এটাকে এটাকে সম্পত্তি হিসেবে দেখা যায় কিনা আইনিতে আমি এখানে এখানে ওরা লিখছে যে ডু ইউ কনসিডার দিস অ্যান অ্যাসেট সো উই আর ব্যাক টু দা আনডিক্লেয়ার্ড দিরহাম সাম 3000 রুপিস 300000 রুপিস গিভ অর টেক व्हाट द जजेस हैव सेड इज दैट यू आर ओड 10000 দিরহাম তোমার পাওনা আছে 10000 টাকা অতএব তুমি এইটা হলো তোমার সম্পত্তি অতএব এটা তুমি ডিক্লেয়ার করনি দেয়ারফোর তুমি এটা কারণ সুপ্রিম কোর্ট ওকে ডিসকোয়ালিফাই করছে যে আইনের মধ্যে এটা এটা নিয়ে আসমা জেলানি আসমা জাহাঙ্গীর তিনি বলছেন এটা মৌলিক সমস্যা তৈরি করবে আগামীতে কারণ তিনি বলছেন যে ইট ইজ বিকাম ডিফিকাল্ট পাকিস্তান জামিনান ইত্যাদি দ্য পার্লামেন্ট উইল থিঙ্ক দ্যাট দ্য অ্যাপেক্স কোর্ট হ্যাজ অলওয়েজ ডিসাইডেড এগেনস্ট আস অ্যান্ড আন্ডার ওয়ান এইটি ফোর থ্রি পাওয়ার্স হ্যাভ রিচড এ পয়েন্ট হোয়ার এনি ওয়ান ক্যান বি ডিসকোয়ালিফাইড the parliament look to amend it this is a unique decision it has a unique procedure in courts it happens that there is a set pattern but the way this case has happened is not normal tar mane je bujha jacche jeta ayin jemon ache je bhabe proyog kora hoyeche joint investigation chin somore proshno biddho hoye geche je tate emon hote pare je eta rajnitir je bishoy ta ache sei ta onek এটা একটা ভূমিকা পালন করেছে তবে পাকিস্তানের যে বিচার বিভাগ অত্যন্ত সবল এটা পাকিস্তানের বিচার বিভাগের সত্যি আমি নিজে অনেক লিখেছি পাকিস্তানের বিচার বিভাগ সম্পর্কে কিন্তু এই প্রশ্নবিধ ঐতিহাসিক যেমন ঐতিহাসিকটা আমি মনে করি যে সত্তর বছরে একটা প্রাইম মিনিস্টারও টার্ম কমপ্লিট করতে পারে এটা হচ্ছে কিন্তু নির্বাচনিক দুর্বলতা এটা হচ্ছে কাঠামোগত দুর্বলতা এবং আমরা স্বীকার করতে পারি বলতে পারি না যে আমাদের পঁয়তাল্লিশ বছরেও আমরা আমাদের রাজনৈতিক কাঠামো সবল করতে পেরেছি নরশরীফের নাম তার ছেলের নাম তার মেয়ের নাম তখনই ছাপা হয়েছিল তারা লন্ডনে বাড়ি কিনেছেন অবৈধভাবে সেরকম একটা তথ্য পানামা পেপার্স এর ছিল হ্যাঁ আমি সেটা দেখেছিলাম না এটা তো বটেই কিন্তু পানামা পেপার এই কোর্টই বলছে যে পানামা পেপারসে যেগুলো হয়েছে এই যে এখানে বলছে যে আমরা এটা ইনভেস্টিগেট করেছি কিন্তু যেহেতু কোনো উইটনেস নাই কোনো ইনভেস্টিগেশন হয়নি কারণ সুপ্রিম কোর্ট ট্রায়াবল কোর্ট না সুপ্রিম কোর্ট তো একে ট্রায়াল করতে পারে ট্রায়াল করতে পারে না সেহেতু আমরা এগুলোকে আমলে নিতে না বাকি বিতর্কিত হিসেবে সে বিতর্কিত ছিল না এটা বলতে না না বিতর্কিত তো বটে আরে নয় শরীফ তো বিতর্কিত মানে সে তো অনেক বিতর্কিত আমি বলছি যে আইনের দিক থেকে যে আইনে তাকে বিতর্কিত হচ্ছে ওয়ান এইটি ফোর টু থ্রি তারা হচ্ছে যে এই আইনের মধ্যে বিচার যারা মানে সুপ্রিম কোর্টে আছে তারা একে খারিজ করে দিতে পারে ইনক্লুডিং দ্য পিএম আপনার কাছে থাকছি পাশাপাশি এই পানামা পেপার্স এর 
রিপোর্ট ধরে যে এত কিছু এত যদিও রাইটি শেষ পর্যন্ত এটি ধরে না তারপরেও আইসিআইজ এর যে রিপোর্ট সেটি জার্নালিজম বেসড একবারে ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং এর ভিত্তিতে এরকম একটি তথ্য তারা দিয়েছিল আপনি একজন সম্পাদক ও সেখান থেকে আপনি বিষয়টি কিভাবে দেখছেন কারণ টিআইবি কিন্তু একেবারেই ভিন্ন মতবাদ দিচ্ছে বাংলাদেশের ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল তারা বলছেন যে কোন মানে সেই অর্থে নাকি এটি যাচাই যোগ্য ছিল না বা তেমন আসলে আমলে নেবার নেবার বোধ হয় কিছু ছিল না সমস্ত কিছু মিলে আপনি কিভাবে দেখবেন পানামা পেপার্স নিয়ে কিন্তু গত দু বছর মানে বিশেষ করে গত বছর যখন এটা প্রকাশ পেল এবং দেখুন পরিমাণটা কিন্তু অনেক এক কোটি কত পেপার তারা লিক করেছে অর্থাৎ অনেকগুলো তথ্য তারা দিয়েছে তার মধ্যে সারা বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষমতাধর শুধু রাজনীতিতে ক্ষমতাধর তা নয় ব্যবসা বাণিজ্যে পেশাতে তারপরে খেলাধুলায় সব কিছুতেই কিন্তু দিয়েছে এবং এটি নিয়ে কিন্তু সারা বিশ্ব জুড়েই কিন্তু বেশ আলোড়ন বিতর্ক তর্ক বিতর্ক আছে বিশেষ করে পাকিস্তানের বিষয়টি যেটি হয়েছে সেটি মেইনলি কারণটা হয়েছে যে নওয়াজ শরীফ তিনি সিটিং ইনকামবেন্ট প্রাইম মিনিস্টার এবং তাকে যে আদালত তাকে অযোগ্য ঘোষণা করেছে এই পেপার্সের ভিত্তিতে এবং সেখানে যে ইনভেস্টিগেশন হয়েছে তার ভিত্তিতে এখানে দুটো প্রশ্ন আছে সেটি হলো যে এটা কি পাকিস্তানের আদালত কি দুর্নীতি দমন করার জন্য এটা একটা নীতিগতভাবে করেছেন না এর পিছনে কিছু রাজনৈতিক কিছু বিষয় আছে কি না সেটা কিন্তু দেখার বিষয় আফসান যেটা বললেন পাকিস্তানের সত্তর বছরে আসলে একমাত্র লিয়াকত আলী খান তিনি তার পূর্ণ মেয়াদ শেষ করতে পারেননি কারণ তিনি নিহত হয়েছিলেন সাতচল্লিশ সালে তিনি প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন একান্ন সালে তিনি নিহত হলেন অর্থাৎ পাঁচ বছর কমপ্লিট করতে পারলেন না আর এরপরে বাকি সবাই কিন্তু হয় সামরিক আইন আন্নাহলের সৌর শাসন অথবা প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমে তারা কিন্তু তাদের খড়গে পড়েছিলেন এবং সবচেয়ে বড় যেটি সেটা হলো যে পাকিস্তানের সত্তর বছরের মধ্যে কিন্তু প্রায় ৩৫ বছর সামরিক শাসন চলেছে উনিশশো সালে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের ১৩ বছর সামরিক শাসন এরপরে উনিশশো আপনার সাতাত্তর সালে জিয়াউল হক সাহেবের জেনারেল জিয়াউল হক সাহেবের প্রায় এগারো বছরের মার্শাল্য এবং সর্বশেষ যেটি হয়েছে দু হাজার সালে পারভেজ জেনারেল পারভেজ মোশারফের তার ন বছর যে সামরিক শাসন এবং এর ফলে দেখুন সত্তর বছরের অর্ধেকই প্রায় কেটেছে সামরিক শাসন এবং সেখানে কিন্তু এর আগে অনেক ওখানকারই অনেকে লিখেছেন যে সেখানে কিন্তু গণতন্ত্রকে বা সাংবিধানিক শাসনকে কিন্তু কখনো কিন্তু সুযোগ দেওয়া হয়নি তাকে স্টেবল হওয়ার জন্য বারবার আঘাত আনা হয়েছে এবং যদিও অধ্যাপক শামসুর রহমান সাহেব এবং আমাদের আফসান বলছেন এটি এটি স্বাধীন এটি স্বাধীনতা প্রমাণ করে আদালতের কিন্তু আমি বলতে চাই যে এই পাকিস্তানের আদালত কিন্তু এক সময় সামরিক শাসনকে বৈধ বলে বৈধ বলে ঘোষণা করেছিল তাই অবৈধ ঘোষণা করেছিল তো তিনটি দেখুন পাকিস্তানের তিনটি উৎস আছে ক্ষমতার একটি হলো রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক শক্তিসমূহ আরেকটি আছে এই বিচার বিভাগ আরেকটি হলো সামরিক 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 বাহিনী এবং এই তিনটি ব্যালেন্সের মধ্যে যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন যে বিচার বিভাগ এই ব্যালেন্সের পাল্লাটি অনেক সময় কিন্তু সামরিক বাহিনীর দিকেই কিন্তু ঝুঁকে ছিল তো এই জায়গাটাতে এসে আজকে যেটি হয়েছে এখানে আদালত আজকে একজন প্রধানমন্ত্রীকে অযোগ্য ঘোষণা করেছেন কিন্তু এটা বিবেচনায় আনেননি যে এই অযোগ্য ঘোষণা এবং আফসান যেটা বললেন ওখানকার পত্রপত্রিকাতে তারেক সাহেবও বললেন ওখানকার পত্রপত্রিকায় ওখানকার যারা জুডিশিয়াল যারা ব্যক্তি আছেন তারা কিন্তু এই যেভাবে 
ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বা বিচার করা হয়েছে তাকে কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ তারা বলছেন কারণ সে দেশের গণতন্ত্র ও রাজনীতি এখনো শক্তিশালী পর্যায়ে আসতে পারে নাই এই অবস্থায় বিচার ব্যবস্থা এত স্বাধীন শক্তিশালী হয় কিভাবে জি দর্শক ধন্যবাদ আমি সেটাই বলছিলাম যে যতটা স্বাধীন ততটা স্বাধীন কিনা না স্বাধীনের পেছনে অন্য কোন প্রভাব কাজ করছে এবং আমি বলেছি যে তিনটি শক্তির উৎস তিনটি শক্তির উৎসের মধ্যে যদি ব্যালেন্স ধরেন তাহলে বিচার বিভাগ অনেক সময় কিন্তু এই সামরিক শক্তির পিছনে কাজ করেছে পাশাপাশি পাশাপাশি যেটি আমি বলতে চাই যে আজকে দেখুন হঠাৎ করে নতুন করে এমনিতেই তো পাকিস্তান বিভিন্নভাবে জর্জরিত তারা তারা আজকে সন্ত্রাস আইএস বা কায়দা আল কায়দা ইত্যাদি ইত্যাদিতে তারা সাংঘাতিকভাবে জর্জরিত সেখানে যে রাজনৈতিক অর্থাৎ সাংবিধানিক যে পদ্ধতিটি ছিল নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেটি কিন্তু একটা বড় ধরনের কিন্তু ধাক্কা খাবে পার্লামেন্ট কিন্তু পার্লামেন্টে নওয়াজ শরীফ সাহেবের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা কিন্তু আছে সেখানে এবং তার ভাই কিন্তু আজকে আবার শাহবাজ শরীফ তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন তো সেখানে কিন্তু এবং তাদের সরকার কিন্তু আবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা আপিল করবে এই রায়ের বিরুদ্ধে তারা আপিল করবে আপিল তো আবার সেই আদালতেই করবে সেটা কিন্তু আরেকটি কিন্তু প্রস্তুতি যেটা হলো যে নওয়াজ শরীফের মুসলিম লীগের কিন্তু একটা বড় ধরনের একটা জনগণের মধ্যেও কিন্তু তার একটা বড় ধরনের একটা সাপোর্ট বেস আছে পাশাপাশি পার্লামেন্টে এখন তার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে আজকে যদি পার্লামেন্ট যদি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে এই রায়ের বিরুদ্ধে তারা কিন্তু নিতে পারে সেটি হয়তো আবার আদালত সেটা নাকচ করে দিতে পারবে কিন্তু এই দ্বন্দ্বের ভিতরে এই দ্বন্দ্ব যদি না আমি আসতেছি আমি এই দ্বন্দ্বের ভিতরে কে বেনিফিশিয়ারি হয়ে আসতে জি আমি আমি আরো বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই তবে বিরতি থেকে ফিরে এসে দর্শক নিতে হচ্ছে বিরতি থাকুন আমাদের সাথে একাত্তর সংযোগে আর একবার আমন্ত্রণ কথা বলছিলাম ক্ষমতা দুর্নীতি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের ইম্প্যাক্ট কি হবে তাও একটু বুঝতে চাই এবং যে প্রশ্ন টিকবল সুবন চৌধুরী আসলে তুলেছেন যে পার্লামেন্ট এবং আদালত যদি মুখোমুখি হয়েছে তখন আসলে পরিস্থিতিটি কী দাবে এবং যে বিষয়টি আসছিল যে শাহবাজ শরীফ নেক্সট প্রাইম মিনিস্টার হয়তো বা হতে যাচ্ছেন কিন্তু সেটি হতে হলে তাকে পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে সংসদের সদস্য হয়ে ইলেকশন করে তবে আসতে হবে অনেকগুলো প্যাচ নাকি এর মধ্যে আছে এবং সেই প্যাচগুলো আসলে আমি একটু বুঝতে চাই সেখান থেকে আমি আসুন যদি আপনার কাছে একটু প্রথমে আসতে চাই এখানে যদি আসলে বাকি সময়টা কাটাতে হবে কারণ আপনি এমন একটা পদ্ধতির প্রক্রিয়ার মধ্যে করেছেন যেটা সাধারণ প্রক্রিয়া না এবং যে বিচারক এটা দ্বিমত প্রকাশ করেছেন যখন ইনভেস্টিগেশন তখন তিনি যেটা বলছিলেন যে পাকিস্তানের বিচার ব্যবস্থার কারণে 
বার বার তাকে দাম চুকাতে হয়েছে এবং এইটা হয়ে যাচ্ছে তো সাংঘর্ষিক না হয় আপনি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখুন বাংলাদেশে কিন্তু আমি এটা লেখা হয়ে গেছে যে মানে ছাপা হয়ে গেছে কোনো এক জায়গায় সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা সাংঘর্ষিক না বাংলাদেশের বিচার হচ্ছে পক্ষে দেওয়া হচ্ছে বিপক্ষে দেওয়া হচ্ছে এর মধ্যে একটা সুস্থতা আছে যে হ্যাঁ আমার এটা মতামত তোমার এটা মতামত আমার এটা মতামত পাকিস্তানে তো এটা নেই পাকিস্তানে এই জিনিসটা একেবারে সাংঘর্ষিক অতএব বাংলাদেশে পাকিস্তানে বিচার ব্যবস্থা সেনাবাহিনীর সঙ্গে মানুষ মনে করছে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থাকে সেনাবাহিনী ঘনিষ্ঠ কেউ বলবে না সেই সেই প্রশ্ন তোলার কোনো রকম জায়গায় তৈরি হয়নি এখানে একটা যেটা সেটা হলো যে দেখুন সামরিক সরকাররা যখন আসে বা সামরিক আইন যখন আসে তখন গণতন্ত্রকে মানে চাপিয়ে দেওয়া হয় সংবিধানও ত্যাগ করা হয় কিন্তু বিচার বিভাগের এই রায়ের ফলে কিন্তু মূলত আমি আবার বলতে চাই দুর্নীতি কতটুকু দমন হবে সেটা থেকেও কিন্তু আজকে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কতটুকু আমি আর একটু প্রশ্ন জুড়ে হচ্ছে পাকিস্তানের বিভিন্ন মহল থেকে আরও একটি প্রশ্ন উঠেছে যে দুর্নীতি দমন তো এর উদ্দেশ্য নয় কারণ হচ্ছে কি তাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হলো আজীবনের জন্য কিন্তু তার কিন্তু কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি বা তিনি যে এই দুর্নীতিটি করেছেন তার জন্য তার যে কোনো সাজা হবে সেরকম কিন্তু কিছুর মধ্যে যাওয়া হয়নি তাহলে যে কিসের দুর্নীতি দমন হলো না সেটাও আবার যেটা যে জে আই মানে ইনভেস্টিগেশন সেল যেটা তারা যে রিপোর্টটি দিয়েছে যেটা আফসানু বলল রিপোর্টটি তারা জমা দিয়েছে আদালতে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট তো ট্রাই করেনি না সাক্ষী সাবুত কাগজপত্র ইত্যাদি বা এই তারা রিকমেন্ড করেছেন কিন্তু এটার উপরে কোনো ট্রায়াল হয়নি না মানে যেটা হয় সাধারণত যে আমার বিরুদ্ধে একটা রিপোর্ট জমা হয়েছে কিন্তু সে রিপোর্ট গ্রহণযোগ্য কি গ্রহণযোগ্য না বা আমি কি বলবো সেগুলোর তো একটা কাগজপত্র তারপরে সাক্ষী সাবুত ইত্যাদি ইত্যাদি যেটাকে বলে ট্রায়াল সেটা কিন্তু হয়নি ট্রায়াল না হয়েই কিন্তু এত বড় একটা রায় হয়ে গেল এবং সে রায়ে আমি একদিক দিয়ে বলবো যে নওয়াজ শরীফ সাহেব একটা ভালো কাজ করেছেন যে তিনি এক ঘন্টার মধ্যেই পদত্যাগ তিনি পদত্যাগ করেছেন এটা কিন্তু আমি মনে করি এটা আমি মনে করি যে রাজনীতিক হিসাবে তিনি একটি কিন্তু ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন না হলে হয়তো আরও মানে পাকিস্তানের সিচুয়েশানটা আরও খারাপের দিকে যেত এমনকি সেটা রাস্তায় গড়িয়ে যেতে পারত একদিকে যেমনিভাবে অনেকে উল্লাস করছে অন্যদিকে উনি যদি উনি যদি স্ট্যান্ড নিতেন একটা কথার কথা বলছি বা ওনার দল যদি সেইভাবে একটা স্ট্যান্ড নিত তাহলে কিন্তু তারা কিন্তু রাজনৈতিকভাবে এটাকে নিয়েছেন এবং রাজনৈতিকভাবে নেওয়ার মধ্যে আমি মনে করি তারা একটা ম্যাচুরিটির পরিচয় দিয়েছেন এবং সামনে ইলেকশান সেই ইলেকশানে কি হবে ইলেকশান আদৌ হবে কি না বা কি পরিণতি হবে সেগুলো এখনও আমরা বলতে পারি না তবে এটুকু বলতে পারি যে এই রায়ের ফলে পাকিস্তানের যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেটা কিন্তু একটা ঝুঁকির মুখে পড়েছে আরেকটি কথা হলো আমরা যারা বাংলাদেশে আছি আমাদের সাথে পাকিস্তানের অনেক মানে সমস্যা থাকতে পারে আমাদের অনেক বৈরিতা থাকতে পারে কিন্তু একটি জায়গাতে অন্তত আমরা যারা পাকিস্তানের আমরা যারা বাংলাদেশে আমরা কিন্তু চাই যে পাকিস্তানি গণতন্ত্র টিকে থাকুক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি থাকুক তাহলে যে জিনিসটি হবে যে দুনিয়া জুড়ে আমরা দেখেছি যখনই যেখানে স্বৈরশাসন এসেছে সামরিক শাসন এসেছে সেখানে কিন্তু অন্য দেশের সাথে সম্পর্কের অবনতিও ঘটার বিষয়টি আমরা দেখেছি তাই আমি মনে করি যে পাকিস্তানে যদি গণতন্ত্র থাকে এই সারকেও কিন্তু তার একটা গণতান্ত্রিক আবহ থাকবে এবং পাকিস্তানে আজকে নতুন করে যে সংকটটি তৈরি হলো এই সংকটে আবার বলছি যে দুটো মুখোমুখি যদি হয়ে যায় তৃতীয় শক্তি যেটি থাকে তার উত্থানের একটি বড় অবধারিত যদি চলে আসি বাংলাদেশ প্রসঙ্গে সেখান থেকে পানমা পেপারসে তো প্রায় মানে একুশ জনের নাম তো আমরা আগেই দেখেছি এবং বলা হচ্ছে আসলে প্রায় পঞ্চাশ জনের অর্ধ শতাধিক নাম নাকি আসলে বাংলাদেশিদের আছে তো সেক্ষেত্রে তো কোনো রকম কোনো নাড়াচাড়া আমরা দেখলাম না বা পনেরো মাস ধরে আসলে এই তদন্ত চলছে বলে শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রে তাহলে বাংলাদেশ কেন এই দুর্নীতি দমনে কাজ করছে না যেখানে দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে হটলাইন চালু করা হলো গতকাল ওয়ান জিরো সিক্স নম্বরে ফোন করে আপনি অভিযোগ করতে পারবেন না মানে আপনি ঠিকই বলেছেন আজকেও একটি জাতীয় দৈনিকের নামগুলো এসছে দেখলাম 
এই নামগুলো যখন পানামা পেপারসে দু হাজার ষোলো সালে পানামা পেপারস লিকড হয় ফনসেকা মোসাক ফনসেকা মাধ্যমে তখনও বাংলাদেশের কয়েকজন ব্যবসায়ীর নামও এসছিল এবং সবাইকে আমি চিনি না এবং দু একজনের নামও এসছিল একটা টেলিফোন কোম্পানির একজন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ তারও নামও ছিল এটসেট্রা এটসেট্রা দু একজন একজন পলিটিক্যাল নাম পলিটিক্যাল লিডারের নামও সম্ভবত ছিল এখন প্রশ্নটা হলো এটা হয়তো ইকবাল ভাই ভালো বলতে পারেন উনি এখন সরকারের সাথে আছেন প্রশ্নটা হলো যে এ ব্যাপারে আদৌ কর্মকাণ্ড কতটুকু করেছে বা তারা আদৌ দুর্নীতি দমন কমিশন কতটুকু কগনিজেন্সিতে নিয়েছেন মানে আপনি যেটা বলছিলেন সেটাই সম্ভবত বাস্তব সত্য যে দুদক এ ব্যাপারে খুব যে এগিয়েছে আমার মনে হয় না এবং তার আদৌ তথ্য প্রমাণ পেয়েছেন কি না আমার মনে হয় সেটাও হয়নি পাকিস্তানের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল এখানে সেটা হয়নি কারণ পুরোপুরি হ্যাঁ কেন পাকিস্তানের এই বিষয়টাকে কগনিজেন্সিতে নেওয়ার জন্য ইমরান খানের তেহরিক ইনসাফ পার্টি কোর্টে এপিল করেছিল কোর্টে মামলা করেছিল যে এটা এটাকে বিচার করেন এই বিষয়টাকে আমরা দেখতে চাই কিন্তু বাংলাদেশের যখন শুধু মামলা করেনি আন্দোলন করে আন্দোলন করেছে হ্যাঁ ডেফিনেটলি আন্দোলন তো করেছে আচ্ছা যেহেতু বিচারটা হলো অন দ্য বেসিস অফ মামলা করার ফলশ্রুতিতে কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই নিউজটা ছাপা হয়েছে এবং আজকেও আমি এক জাতীয় দৈনিকে আমি সকালবেলা দেখলাম সেখানেও নাম আছে কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো মামলা কেউ কখনো করেন নাই এবং কি যারা দুর্নীতি দমন নিয়ে কাজ করেন সে এক্সাম্পল টিআইবি টিআইবিরও কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য আমি অ্যাটলিস্ট পাইনি এরপরও অন্য অন্য যে সংস্থ সংস্থাগুলো আছে ইভেন কি অনেক সময় আমরা দেখি হাইকোর্ট কখনো কখনো কোনো কোনো বিষয়ে খুব সিরিয়াসলি নিয়ে একটা সুয়ো মোটর জারি করেন অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি এবং কতগুলো ভালো সুয়ো মোটর খবরও আমরা জানি তো এক্ষেত্রেও আমরা সেটা আমরা দেখিনি হয়তো আগামীতে কী হবে আমরা জানি না তবে বটম লাইনটা হচ্ছে যে বাংলাদেশিদের নাম আছে এবং এই যে বাংলাদেশিদের কেউ কেউ যে এখান থেকে টাকা সরিয়ে নিচ্ছেন এ খবর তো আমরা জানি সুইস ব্যাংকে টাকা সরিয়ে নিয়েছেন এ খবর তো অনেক পুরনো ফলে বাংলাদেশিদের সেকেন্ড হোম করেছেন এটা নিয়ে তো দুদুক একবার বলেছিল যারা মালয়েশিয়াতে সেকেন্ড হোম করেছে এদের সবার আমরা নারীটার এগুলো সব ঘাঁটবো যে কারা কোথায় কারা কি করেছে কিন্তু সেটাও খুব একটা এগোয় নেই তবে আমি সত্যিকার অর্থে আমি দুদকের উপর এখনও আস্থাটা রাখতে চাই দুদক কয়েকটা ভালো কাজ করেছে একদম অস্বীকার করা যাবে না একজন ভাইস চ্যান্সেলারকে তারা অ্যারেস্ট করেছে এটা অতীতে কখনোই হয় নেই সেই দুর্নীতি দুর্নীতি পড়ানো একজন ভাইস চ্যান্সেলার তাকে দুদক অ্যারেস্ট করেছে এটা তো নিঃসন্দেহে অতীতে আমরা কখনো পাইনি ফলে এটা অন্তত অ্যাটলিস্ট এটা আশা করতে পারি আমরা যে যে নামগুলো এসছে দুদকে এটা তদন্ত করুক সেখানে তো আরো একটি প্রশ্ন জাগে যখন তদন্তটি হচ্ছে অত্যন্ত প্রভাবশালী অর্থবিত্ত আছে এরকম কেউ অথবা কোনো ক্ষমতাসীন কেউ তার বিরুদ্ধে আসলে দুদক কতটুকু কাজ করতে পারবে বা কতটুকু এগোতে পারবে তা নিয়ে তো মানুষের মধ্যে একরকম প্রশ্ন থেকেই যায় ধন্যবাদ সমস্যাটা যেটা সেটা হচ্ছে দুদক যে ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে কি পারবে না সেটা শুধু না দুদকের নিজস্ব দক্ষতা আছে কি না তাদের ক্ষমতা আছে কি না আমি দুদকের দুদকের ওপরে তিন বছর আগে আমার কাজের ক্ষেত্রে আমি যেহেতু তখন গবেষণায় ছিলাম বড় সড় একটা করেছিলাম যে দুদক আসলে কাদেরকে কোনো ধরতে পারে কি না দুদক কাউকে ধরতে পারে না দুদক দক্ষতাও নেই এবং ওই যে একশো ছয় যেটা করেছে এটা খুব খুব একটা স্বস্তিপূর্ণ না কারণ যে পরিমাণ ওখানে কমপ্লেন যাবে এবং মানে সে মানুষ দোষী হোক আর নির্দোষ হোক তার নামে কমপ্লেন যেতে থাকবে এটা সরকার কিভাবে সামলাবে আমি জানি না বড় সমস্যাটা হচ্ছে যে আপনি সবাই তো শেয়ার কেলেঙ্কারির নাম জানে শেয়ার কেলেঙ্কারি গেস্টে কি এস পর্যন্ত হয়েছে কত বছর লেগেছে ও অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ইস্যু করতে বিশ বছর তো আমার মনে হয় যে জটিল পানামা পেপারসে যাদের নাম উঠতে এবং তাদের তাদের আসলে কারণ আপনি ওখানে একটা অ্যাকাউন্ট খোলাটা মানেই হচ্ছে অসততা না যেটা হলো সেটাকে প্রমাণ করতে হবে যেটা সে টাকাটা নিয়ে গেছে নওয়াজ শরীফের ক্ষেত্রে খুব সোজ আছিল কারণ ওখানে ছিল যে সে ওখানে বাড়ি কিনেছে তা মেয়ের নামে কিনেছে এর নামে কিনেছে এবং যেভাবে তারা আরও বেশি হয়েছে যেভাবে তারা ওটাকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলো যখন তারা ওই তার মেয়ে একটা ডকুমেন্ট দেখালো দেখা গেলো যে ওই সময়ে ওই ফন্টই ছিল না কম্পিউটারে এটা খুব ক্যালিব্রি ফন্টটা তখন পরে এসছে নওয়াজ শরীফেরটা সবচেয়ে স্বচ্ছ 
মানে কি বলবো মানে দুর্নীতি ছিল স্বচ্ছ দুর্নীতি সে এই আমাদের দেশে যেগুলো হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের দুর্নীতন কমিশনের ক্ষমতা আছে কিনা দুর্নীতনের দক্ষতা আছে কিনা এবং এটা কতটা সিরিয়াস বিষয় আমাদের দেশে শুধু নয় শরীফের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় নয় শরীফের বিরুদ্ধে যারা লেগেছে সেটা হচ্ছে সেনাবাহিনী সেনাবাহিনী আপনার <laughs> দেখুন বাংলাদেশের যে প্রেক্ষাপট এবং পাকিস্তানের যদিও আমরা একসময় পাকিস্তানের অংশ ছিলাম এবং তাদের সত্তর বছর আর আমাদের আজকে ছেচল্লিশ বছর আমাদের এখানেও সামরিক সরকার এসেছে আমাদের এখানেও সামরিক আইন এসেছে কিন্তু আমাদের একটি জায়গাতে আমরা সবাই মিলে একটা জায়গাতে আমাদের স্যাটিসফ্যাকশান আছে সেটি হলো যে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো আমাদের সুশীল সমাজ বা আমাদের মিডিয়া বা আমাদের তারা কিন্তু খুব সক্রিয়ভাবে কিন্তু তাদের ভূমিকা পালন করেছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ব্যাপারে এবং পাকিস্তানের তুলনায় কিন্তু আমাদের এই দৃষ্টান্তটি অনেক সন্তোষজনক সে কারণের জন্য এখানে পাকিস্তানের যে দুর্নীতির কথাগুলো বলা হয় সেটি কিন্তু দীর্ঘদিনের এবং ধরুন সেখানে বিভিন্ন যারা রাজনীতি করেন সেনাবাহিনীতে আছেন বা ব্যবসা বাণিজ্যে আছেন এই দুর্নীতি কিন্তু তাদের মজ্জাগতভাবে দীর্ঘদিন থেকে কিন্তু চলে এসেছে বাংলাদেশের ব্যাপারে দুর্নীতি নেই এটা বলা যাবে না কিন্তু দুর্নীতির কতগুলো যাকে বলে কতগুলো চাপ আছে যেমন ধরুন আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি কিন্তু তিনটি আমাদের মিনেস মানে আমাদের সমস্যার কথা এই যে ডিসিদের কনফারেন্সে তিনি বললেন যে করাপশান মানে দুর্নীতি তারপরে বললেন তিনি আমাদের মিলিটেন্সি এবং ড্রাগ এবং আমাদের অর্থমন্ত্রী তিনিও বললেন যে আমাদের দুর্নীতি আছে দুদকের যেটি আমাদের এখানে তারাও কিন্তু আজকে গত কিছুদিনের তুলনায় বর্তমানের যে দুদক তারা কিন্তু কিছু কিছু যে তাদের মানে দাঁত দেখাচ্ছে এটাও কিন্তু আমাদের জন্য একটা এবং সরকারের পক্ষ থেকে সরকার প্রধান যখন কথা বলেন দুর্নীতির ব্যাপারে তিনি যখন বলেন সে এটা আমাদের বোঝার কোনো সংশয় থাকার কথা নয় যে দুর্নীতি তো সাধারণত সরকারের ভিতরেই হয় তিনি সরকার প্রধান হিসাবে যখন দুর্নীতির কথা বলেন তখন তিনি নিজে কিন্তু তার কিছু স্পিরিট কাজ করছে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং সে কারণের জন্য আমি মনে করি যে বাংলাদেশের কনটেক্সটে এই পানামা পেপারস বলুন বা ইত্যাদি বলুন আরেকটি যেটা তার অধ্যাপক তার শামসুর রহমান সাহেব যেটা বললেন যে এখানে পানামা পেপারসে যাদের নাম এসছে তাদের ব্যাপারে পানামা পেপারসের উপরে ভিত্তি করেই কিন্তু ইনভেস্টিগেশন হবে না যদিও পাকিস্তানে যেটা হয়েছে কিন্তু সেটা কিন্তু হয়েছে কিছুটা পিছন থেকে অনেক শক্তি কাজ করেছে রাজনৈতিক শক্তি এবং অন্য শক্তি কাজ করে সেই জন্য আজকে এই পর্যায়ে এসছে 
বাংলাদেশে কিন্তু এই পানামা পেপারসে যাদের নাম আছে তাদের ব্যাপারে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই ধরনের একটা প্রক্রিয়া কিন্তু এখন আসেনি তিনি যেটা বললেন কাউকে না কাউকে আদালতে যেতে হবে বা পিছন থেকে কোনো শক্তি মানে ধাক্কা দিতে হবে ধাক্কা দিতে হবে সেরকম সিচুয়েশান এখনও আসেনি তবে আমি মনে করি যে যেহেতু আজকে পাকিস্তানে পানামা পেপারসের উপর একটা কথা হয়েছে বাংলাদেশেও এই পানামা পেপারসের ব্যাপারে যে কথাগুলো আছে সেখানে কিন্তু আমি মনে করি একটা স্বচ্ছ একটা যে ইনভেস্টিগেশনই বলা হোক অথবা একটা স্বচ্ছ মানে প্রক্রিয়া এটি হওয়া উচিত কারণ আমরা কিন্তু আজকে পানামা পেপারসের কারণের জন্য প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের অযোগ্য হয়ে গেছেন এবং পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন আমাদের এখানে পানামা পেপারসের এই মানে যাকে বলে পানামা পেপারস ভীতি বা পানামা পেপারসের ইস্যু আমাদের মাথার উপরে যেন ভূতের মতো চেপে না বসে সেই জন্য আমি মনে করি যে যাদের নামই আছে অন্তত তাদের ব্যাপারে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটা যাকে বলে তদন্ত করে এই ব্যাপারে কিছু এই ব্যাপারে একটা এবং তদন্তের প্রক্রিয়া কিন্তু আছে এবং সেই প্রক্রিয়াটি আমি মনে করি একটি যাকে বলে একটা তদন্ত শেষ হয়ে আলোর মুখ দেখা উচিত আমরা আমরা জনগণ যেন আশ্বস্ত হতে পারি অনেক ধন্যবাদ কিন্তু পাশাপাশি বাংলাদেশের যে দুর্নীতির জায়গা সেটা অনেক কমে আসলেও আমাদের ব্যাংক থেকে অনেক পরিমাণ টাকা চলে যাওয়া সুইস ব্যাংকের যে ঘটনাটি বললেন মালয়েশিয়া আমরা কিছুদিন আগে দেখলাম এরকম হাজারো ঘটনা প্রতিনিয়ত আসছে এছাড়া যুবক এরা তো আছে তাদের জায়গা থেকে আমরা কোনো কিছু দেখছি না কোনো কিছু পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে আসলে আমরা দুর্নীতি থেকে বের হব কিভাবে শেষ প্রশ্ন আসলে রাখতে চাই এটি একটু যদি বলেন ধন্যবাদ আমি তো এটি তো রাজনীতির আলোচনা ছিল দুর্নীতিতে তৈরি হচ্ছে রাজনৈতিক সুবিধা অসুবিধা লেনদেনের কারণে তো আপনার যদি স্বচ্ছতা থাকে প্রশাসনের ক্ষেত্রে গভর্নেন্স তাহলে আপনার দুর্নীতি কমতে বাধ্য আপনি যখন এইটাই যখন জটিল হয়ে যায় তখন দুর্নীতি হয় এবং তাত্ত্বিকভাবে যদি আপনি দেখতে পান দুর্নীতিতে কিন্তু এক ধরনের পেমেন্ট দেওয়া হচ্ছে আপনাকে আপনি এটা করবেন এটা করবেন না এটা করবেন এটা করবেন না তো সেটা সবাই যদি থাকে এবং আমি মনে করি যে দুর্নীতি দুর্নীতি দমন কমিশনের সঙ্গে যদি আপনি দেখেন যে তারা তো সরকারিদেরকেই দেখেন বেসরকারিও কিছু কিছু রাখেন কিন্তু সরকারিদেরকে প্রধান থাকে তাহলে আমাদের যে সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থা আছে সেটাকে আরও অনেক বেশি স্বচ্ছ করা দরকার আপনি যে ইউনো সাহেবের যেটা ঘটনাটা খুললো এটাতে বোঝা যায় যে কতটা জটিল দ্বিতীয়ত আমরা মনে করি যেমন আমরা যারা সাংবাদিক আমাদের বিরুদ্ধে যখন মামলা হয় এবং হয়েছে আমাদেরকে তো কেউ প্রধানমন্ত্রী গিয়ে আর বাঁচাবে না তো তাহলে দেখা যাচ্ছে সরকারি যদি সকল যারা জনগোষ্ঠী আছে তারা যদি সমানভাবে এই সুবিধাটা পায় বা এই প্রোটেকশানটা পায় তাহলে আপনার দুর্নীতি হবে না কেন আমাকে কেউ যদি ধরতে আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি কিছু পয়সা ছেড়ে দিলাম আমার বিরুদ্ধে এটা করতে হলো আমি আর পয়সা ছেড়ে দিলাম তো দুর্নীতি তো শুরু হয়ে যায় তখন দুর্নীতি দমন থেকেই এই কারণে আমি মনে করি যে প্রশাসনিক স্বচ্ছতার চেয়ে বড় এটা আর কিছু নেই দু দুদক একটা তো সরকারি একটা অফিস ওর নাই ক্ষমতা তবে ইকবাল ভাই ঠিকই বলেছে আগের চেয়ে দুদক দাঁত দেখাচ্ছে কিন্তু আপনার প্রশাসনকে পরিষ্কার করতে হবে জি ক্ষমতায় থাকা না থাকার সাথেও আসলে এই বিচার ব্যবস্থা দুর্নীতির অভিযোগ মামলা অনেক কিছু বোধহয় জড়িত হয়ে যায় কারণ আমরা দেখলাম যে মানে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ছেলেকেও আসলে মানি লন্ডারিংয়ের দায়ে সাজা अभिजोग गीमित समय मध्य फल যেটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা অতীতেও পাইনি সাম্প্রতিককালেও খুব একটা পেয়েছি বলে মনে হয় না ফলে মানুষের আস্থাটা অর্জন করা সম্ভব ধরেন আমি এক্সাম্পল দিয়ে আমি বলি যে সাম্প্রতিককালে তো অনেক দুর্নীতির কথা আমরা শুনেছি ব্যাংক লোপাট হয়ে গেছে ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা চলে গেছে কিন্তু খুব দুঃখজনকভাবে হলো সত্য যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কিন্তু আমরা কাঠগড়াতে দাঁড়া করাতে পারিনি এটা আমাদের একটা ব্যর্থতা কে কে করেছে কারা করেছে ব্যর্থতা কোথায় আইনের জটিলতা কোথায় আইনের ত্রুটিটা কোথায় এগুলো নিয়ে যত বেশি এমনি হাজারটা বিতর্ক আমরা করতে পারবো কিন্তু মূল বিষয়টা হচ্ছে দুর্নীতিগ্রস্ত লোকজনরা পার পেয়ে যাচ্ছে এখন এটা যতদিন আমরা বন্ধ করতে না পারবো একটা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা কিন্তু আমরা বানাতে পারবো না আমরা করতে পারবো না ফলে এই যেটাই ঘুরে ফিরে ওই একটা জায়গাতে আসে যে দুদক ইকবাল ভাই বললেন দাঁত দেখাচ্ছে 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে সত্য কথা ওই যে কিছুক্ষণ আগে আমি বলছিলাম যে বাংলাদেশের ইতিহাসে অতীতে কোনো ভাইস চ্যান্সেলরকে প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলরকে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়নি কিন্তু এবার করেছে ফলে দুদক আরও দু একটা কাজ দেখাক আমরা খুশি হব এবং সে আস্থানা রাখতে চাই দুদকের যিনি এখন চেয়ারম্যান তিনি তো বারবার একটা কথা বলছেন যে আমরা আর আগের মতন আমরা এবার শক্তিকার একটা সংগঠন হিসেবে আমরা আমরা আপনি যেকে পরিচিত করতে চাই আমরা সেটা আশা করি ধন্যবাদ শেষ মন্তব্য খুব ছোট করে নিয়ে আসি আমি মনে করি যে রাষ্ট্রীয় শীর্ষ পর্যায়ে যখন দুর্নীতির কিছু মানে যাকে বলে কিছু আভাস থাকে তখন কিন্তু রাষ্ট্রীয় যন্ত্রগুলো কিন্তু অনেকটাই দুর্নীতি দমনে তারা এগিয়ে যেতে পারে না অতীতে আমাদের দেখেছি আমরা কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রীয় শীর্ষ পর্যায়ে যদি আপনি ধরেন তাহলে দেখা যাবে যে সেই ধরনের অভিযোগ এখন পর্যন্ত কিন্তু আসেনি অর্থাৎ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তার সন্তান আগের যারা আগে যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তার সন্তানরা টাকাও ফেরত নিয়ে আসা হয়েছে আদালত মানে ইন্টারপোলের মাধ্যমে মানে আন্তর্জাতিক এখানে শুধু আমি একটা কথাই বলবো দুর্নীতি দমনের জন্য তিনটা জায়গাতে আমাদেরকে করতে হবে একটা হলো সুশাসন সুস্থ রাজনীতি আর একটু গণসচেতনতা অনেক ধন্যবাদ নিশ্চয় আমরা দুর্নীতি থেকে মুক্ত হব এবং আমাদের দেশ খুব ভালোভাবে এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশাই রাখতে চাই এবং রাখছি সবাই ভালো থাকবেন আজ বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ